திருச்சிற்றம்பலம் ஆடும்பரிவேல் அணி சேவல் என பாடும் பணியே பணியாய் எருள்வாய் தேடும் கயமா முகனை சிறுவில் சாடும் தனி யானை சகோதரன் திருச்சிற்றம்பலம் சக்கரவர்த்தி தபராச யோகி எனும் மிக்க திருமூலனருள் மெய்வுநாள் என்னாலோ திருச்சிற்றம்பலம் அண்ட சராசரங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக வழங்கக்கூடிய முருகப்பெருமானுடைய ஒப்பற்ற கருணையினாலே அருள்மிகு கமல விநாயகர் சத்ரங்கமும் முரசை திருநீரி கழகமும் இணைந்து மிகச் சிறப்பாக நிகழ்த்தி வருகின்ற இந்த அருள் ஞான வேள்வியிலே திருமுறை அருளி செய்த திருமந்திரத்திலே மூன்றாம் தந்திரத்திலே அட்டாங்க யோகம் என்பது பற்றி நாம் தொடர்ந்து சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் அதிலே பிராணாயாமம் என்கிற பகுதி பற்றி தொடர்ந்து சிந்திப்பதற்கு திருவருள் கூட்டியிருக்கிறது திருமந்திரத்தை மூன்று இடங்களில் சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ நாலாவது இடமோ ஒரு இடத்துல திருமந்திரத்தை தொடங்க சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க ஒரு காலத்தில் திருமந்திரம் என்றால் அது ரொம்ப பெரியவங்க படித்தவங்களுக்கு தான் அது நமக்கெல்லாம் அது ஒன்றும் சம்மந்தம் இல்லை என்று நினைந்திருந்த காலம் மாறி போய் திருமந்திரம் நமக்காகத்தான் அவங்களுக்கெல்லாம் தேவையே கிடையாது என்று சொல்லுகிற அளவிற்கு திருமந்திரம் இப்பொழுது மிக எளிமையாக திருமூலர் நம்மிடையே மிக எளியவராக உலாவி வருகின்றார் அந்த அளவுக்கு வாழ்வு எழிலே சிவானந்தம் பெறுவதற்கு எளிய முறைகளை சொல்லித் தருகிறவர் நம்முடைய திருமூலர் சிவராச யோக சக்கரவர்த்தி என்று அவரை தாய்மானவர் சொல்லுகிறார் யோகம் நம்ம நாட்டுக்கு மட்டுமல்ல பல்வேறு நாடுகளுக்கு சொந்தமானது தான் ஆனால் அந்த யோகம் முழுமை பெற்றிருப்பது சைவ சமய நெறியில் மட்டும்தான் அங்கேயெல்லாம் ஓரொரு அளவில் நின்று விடுகிறது ஆனால் நம்முடைய சித்தாந்த சைவத்தில் மட்டும்தான் அது துவக்கம் நடுநிலை நிறைவு என்று முழுமை பெற்றிருப்பது இங்கே தான் அப்படி எட்டு பகுதிகளாக பிரித்து இந்த யோகத்தை மிக தெளிவாகவும் மிக நேரிய முறையிலும் விவரிக்கின்ற நூலாக நமக்கு விளங்குவது திருமூலருடைய திருமந்திரம் மூன்றாம் தந்திரம் முழுமையுமே யோகத்திற்காக அர்ப்பணிக்கிறார் அதை தவிர வேறு எதுவுமே அவர் பேசலை நிறைவாக இந்த யோகங்களை சொல்லுகிற பொழுது இந்த சந்திரக்கலை கேசரி யோகம் இவற்றையெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமாக விவரிப்பார் நம்முடைய திருமூல தேவநாயனார் நாம் சென்ற முறை கூட இந்த யோகத்தினுடைய துவக்க நிலையாக பிராணாயாமத்தை பற்றி நாம் பேசினோம் ஆக அது எப்படி விளங்குகிறது இந்த பிராணாயாமம் என்று சொன்னால் யோகத்திற்கு நுழை வாயிலாக விளங்குகிறது அதை தூல யோகம் என்றும் சூக்கம யோகத்தினுடைய வாயில் என்றும் அதை சொல்லலாம் காற்றை ஒழுங்குபடுத்துகின்ற அந்த தத்துவத்தை பயிற்சியை நமக்கு மிக தெளிவாக அவர் எடுத்து பேசுகின்றார் நம்மையும் அறியாமல் நாட்கணக்கிலே சென்று வருகின்ற இந்த மூச்சு காற்று நம்முடைய வாழ்வியலிலே எத்துணை அளவிற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை அறிவுறுத்துகின்றார் நம்முடைய திருமூல தேவநாயனார் அதனாலே தான் பிராணாயாம யோகம் என்றே அது அழைக்கப்பெறுகிறது இந்த காற்று என்பது நாம் உள்ளே இழுக்கிறது இந்த 
இந்த அட்மாஸ்பிரிக் ஏர் இந்த வெளியிலே இருக்கக்கூடிய காற்றை நாம் எழுக்கிறோம் அதில் ப்ரா ஆக்சிஜன் மட்டும் இல்லை அதில் நைட்ரஜன் இருக்குது அதில் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது வேறு வேறு காற்றுகளினுடைய கலவைகள் எல்லாம் அதில் கலந்து தான் இருக்குது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் நாம் உள்ளே எழுக்கிறோம் ஆனால் அதிலிருந்து இந்த ரொம்ப அற்புதமாக இந்த பத்து வாயுக்களாக அதை பிரித்து அதில் தலைமையாக விளங்குவது இந்த புராணன் நிறைவாக விளங்குவது தனஞ்சயன் புராணன் ரொம்ப முக்கியம் ஆனாலும் புராணன் முதற்கொண்டு ஒன்பது வாயுக்களையும் செலுத்துகின்ற ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது தனஞ்சயன் தனஞ்சயன் என்கிற வாயுதான் ஒன்பது வாயுக்களையும் முறையாக செலுத்தி அவற்றை ஒழுங்குபடுத்துவதாக விளங்குகிறது அதற்கென்று தனியான ஒரு தொழில் இல்லை அதாவது இந்த உடம்புக்குள்ளே உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் அதுக்குன்னு ஒரு தொழில் இல்லை உடம்பை விட்டு உயிர் போனால் தான் அதுக்கு தொழில் ஸோ அதுக்காகவே அதை வச்சுருக்கிறார் இந்த தனஞ்சயங்கிற வாயு அது வரைக்கும் அது என்ன வேலை அப்படின்னு சொன்னால் மற்ற வாயுக்களை ஒழுங்குபடுத்துவது தான் அதனுடைய வேலை அது ரொம்ப முக்கியம் பஞ்சபாண்டவர்களில் அர்ஜுனனுக்கு பேர் தனஞ்சயன் பேர் அந்த அளவிற்கு அது ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வாயுவாக விளங்குகிறது இந்த பிராணன் துவக்கம் தனஞ்சயன் நிறைவு தசவாயுக்களை பற்றி ஒரு நாள் நம்ம பார்ப்போம் ரொம்ப தெளிவாகவே பார்ப்போம் பிராணனுக்கு அடுத்ததாக முக்கியமாக இருப்பது அபானன் என்று சொல்லக்கூடிய அடுத்ததான வாயு அவானன் தான் நம்முடைய மலமும் ஜலமும் கழிப்பதற்கு பேருதவியாக இருக்கிற வாயு அப்பு என்றால் நீர் நர்த்தம் நீரை இட இடமாக கொண்டு இயங்குகின்ற வாயு அது யார் ஒருவர் இந்த பிராணனை அல்லது காற்றை சரியாக சுவாசித்து இழுத்து அவர்கள் இந்த பிராணனை இயக்குகின்றார்களோ அவர்களுக்கு உடலிலே ஏற்படக்கூடிய பல்வேறு நலன்கள் ரொம்ப அற்புதமாக விளங்கும் இந்த நலன்களினாலே என்ன ஆகும் என்று கேட்டால் மனம் ரொம்ப தூய்மை அடைந்து தெளிவடைந்து அத்தனையும் இந்த முதல் நாளும் எதுக்காகனே இந்த மனசை பிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த பொறியியல் துறையில் இருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் தெரியும் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த ஒர்க்ஷா போய்த்திருக்கிறவர்களுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் டூல் இந்த டூல் ரொம்ப முக்கியம் அது போல இந்த காற்று இருக்க பிராணன் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டூல் நமக்கு ஆனால் அதனுடைய முக்கியத்துவம் தெரியாமலேயே போயிடுச்சு இந்த முக்கியத்துவத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இதற்காக நிரம்ப பாடல்களை செலவு செய்கிறார் நம்முடைய திருமூல தேவநாயனார் பிராணன் மனதோடு பேராது அடங்கி பிராணன் இருக்கில் பிறப்பு இறப்பு இல்லை பிராணன் மனதோடு பேராது அடக்கி பிராணன் இருக்கில் பிறப்பு இறப்பு இல்லை பிராணன் மடை மாறி பேச்சு அறிவித்து பிராணன் அடை பேரு பெற்றுண்டு இரீரே பிராணன் அடை பேரு பெற்றுண்டு இரீரே பிராணன் மடை மாறி பேச்சு அறிவித்து பிராணன் அடை பேரு பெற்றுண்டு இரீரே என்று பிராணாயாமத்தில் துவங்குகிறார் நம்முடைய திருமூல தேவநாயனார் பிராணன் மனதோடு பேராது அடக்கி இந்த அப்ப இந்த பிராணனுடைய முக்கியமான தொழில் என்னன்னா இந்த மனசை ஒரு கண்ட்ரோலு கொண்டு வர்றது தான் மனம் என்று சொல்லக்கூடிய கருவி ஒரு அற்புதமான கருவி கொடுத்திருக்கிறார் சுவாமி இந்த மனங்கிற கருவி அதை ஆட்டு அதை ஆட்கொள்ளுகின்ற வகை 
ஆட்படுத்துகின்ற வகை அறிந்து கொள்வார் இல்லை அதனுடைய அதனுடைய அந்த மனதினுடைய செயல்கள் இயல்புகள் எல்லாம் ரொம்ப வினோதமாக இருக்கு நாம் செய்யாதேங்கிறத அதை முனைஞ்சு செய்யுது அது நமக்கே தெரியுது அது செய்யாத அப்படின்னு நாம் சொன்னோம்னா முதல்ல அதை செஞ்சுட்டு தான் மறுவேலையே பார்க்குது அது அவ்வளவு அது என்ன அதுகிட்ட சொல்லாமல் இருக்கிறது நல்லதா இல்லை சொல்கிறது நல்லதானே தெரியல ரொம்ப உதவியாக இருக்குன்னு நினச்சி நாம் அதை அரவணைச்சி கொண்டு போனால் அதுதான் முதல்ல கூடி வெட்டுது எத்தனை விதம் தான் கற்கினும் கேட்கினும் இதயமும் ஒடுங்கவில்லை தாய்மானவர் சொல்றார் நான் என்றும் நீ என்றும் இரண்டில்லை என்னவே நடுவே முளைத்த மனதை கட்ட அறியாமல் வாடினேன் நானும் நீயும் ரெண்டா இருக்கிறதுக்கு காரணமே இந்த நடுவில் முளைச்சிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த ஆழுதான் இது மட்டும் இல்லைன்னா நான் நீயா என்னைக்கும் ஆயிருப்பேன் அப்படிங்கிற நான் என்றும் நீ என்றும் இரண்டில்லை என்னவே நடுவே முளைத்த மனதை கட்ட அறியாமல் வாடினேன் கட்டுதல்னா என்ன அர்த்தம் கட்டுதல்னா நீக்குதல்னு அர்த்தம் கட்டுதல்ங்கிறதுக்கு உண்மையான பொருள் நீக்குதல்னு பேரு கொலையீர் கொடியாரை வேந்தொருத்தல் பைங்கூழ் களை கட்டதனோடு நேர் திருக்குறள் கொலையீர் கொடியாரை வேந்து ஒருத்தல் பைங்கூழ் களை கட்டதனோடு நேர் ஒரு திருக்குறள் சொல்றாரு அரசன் வந்து தீயவர்களை கொல்லுவது என்பது பயிரு நடுவே களை முளைத்திருந்தால் அதை பறிப்பதற்கு ஒப்பாகும் அப்படிங்கிற அதனால் தீயவர்களை அவர் கொண்டாடினா தப்பு கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த காலத்தில் அது தப்பு இல்லைன்னு சொல்கிறார் இந்த காலத்தில் தூக்கு தண்ணை கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் அது என்னென்னு தெரில நான் திருவள்ளூர் வாக்கு சொல்கிறேன் திருவள்ளூர்னு சொல்கிறாரு கொலையில் கொடியாரை வேந்து ஒருத்தல்னார் கொலையிற் கொடியாரைனார் ரொம்பவும் தீமை செய்கின்றவர்கள் சமுதாயத்திற்கு மிக்க ஆபத்தாக இருக்கின்றவர்களை மற்றவருடைய வாழ்வுக்கு மிகவும் ஆபத்தாக இருக்கின்றவர்களை நீக்குவதில் தவறு கிடையாது என்று சொல்லுகிறார் கொலையிற் கொடியாரை வேந்து ஒருத்தல் எப்படின்னு கேட்டால் பைங்குழ் நல்ல பசிய பயிரின் நடுவே களை கட்டதனோடு நேர் கட்டுதல்னா என்ன அர்த்தம் அங்கே கைத்த போட்டு கட்டுறதா களை கட்டுதல் என்ன அர்த்தம் களைய வெட்டுதல் கூட கிடையாது வேரோடு பிடுங்குதல் களை கட்டு கட்டுதல்னு என்ன அர்த்தம் வேரோடு நீக்குதல் அதுக்கு தான் கட்டுதல்னு பேர் வேரோடு எடுக்கணும் இங்க சொல்றாரு மனசை வேரோட பிடுங்கி போடணுங்கிற வேரோட பிடுங்கி போடணுங்கிற சொல்றது எது மனசு தான் சொல்லுது எது எங்க இருந்து அந்த ஒரு ரொம்ப ரொம்ப தின் லைன் ஆஃப் செக்ரிகேஷன் எங்க அது நன்மை செய்யுது எங்க தீமை செய்யுதுன்னு அறிந்து கொள்ள முடியாத அளவிற்கு அது இல்லையா அது என்னவோ தெரில எதை நாம் வேண்டாங்கிறோமோ அதையே தான் அது விரும்பி செய்யும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அது அங்கே எழுதி வச்சுருப்பான் பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு வெட் பெயிண்ட் அப்படின்னு எழுதியிருப்பான் நம்மால் என்ன பண்ணுவான் தொட்டு பார்ப்போம் ஒட்டுதான்னு பார்ப்போம் தொட்டுது என் மனசு அதுதான் சொல்லுவோம் தொட்டு பாரு அப்படின்ட்டு ஏன்னா தொடாதேன்னு நல்ல அதனால் தொடுருங்க வேடிக்கையாக ஒரு கதை சொல்லுவோம் உங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் டாக்டர்கிட்ட மருந்து சாப்பிட போனேன் மருந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது பத்தியம் இருக்கணும் பத்தியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது டாக்டர் சொன்னார் ரொம்ப சந்தோஷம் வேறு ஒன்றும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லையே ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னான்னு மருந்து சாப்பிடும்போது குரங்க நினைக்காதுன்னார் அவ்வளோதான் மருந்தை பார்க்கும் போதெல்லாம் எதை நினைக்காதுன்னு சொன்னாரோ இந்த மருந்தை பார்க்கும் போது குரங்கு ஆகும் வந்து ஒரு பக்கம் போகட்டும் இந்த மருந்து கடையை பார்க்கும் போதெல்லாம் குரங்கு ஆகும் அது அப்படியே விரிஞ்சு 
அப்புறம் ஆஸ்பத்திரியை பார்த்தாலே குரங்கு ஞாபகம் டாக்டர்லாம் பார்த்தா குரங்கு ஞாபகம் இது எப்படி விரிவடையும் தெரியுங்களா இந்த மனசு இது அப்படியே போகும் அதனால இது என்னது இது இது நமக்கு நன்மை செய்தா தீமை செய்தா இது நமக்கு வேண்டியதா வேண்டாததானே கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படிப்பட்ட இது என்னோட எப்படி போராடுறது இதை வச்சுக்கிட்டு எப்படியா நம்ம திருவருள் பெறுறது ரொம்ப கஷ்டம் நாம போயாவது ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்துடலாம் கூட ஒரு கா காலில் இவ்வளோ பெரிய பாறாங்களை கட்டி விட்டு இதை இழுத்துக்கிட்டே போய் வாங்கிட்டு வானா எப்படி வாங்குறது ஓடவும் முடியல என்ன செய்யறது அதுக்கு தான் வழி சொல்கிறாரு நீ இதை பற்றி இதை இதை அறுத்து விடணும் இதை சரி பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு நேரத்தை வீண் பண்ணாத நான் வேறு உபாயம் சொல்லித்தரேன்னார் என்ன அந்த உபாயம் தான் பிராணாயாமம் நீ என்ன பண்ணணுன்னா இந்த மூச்சுக்கும் இந்த மனசுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குது அந்த நுட்பமான தொடர்பை நீ உணர்ந்து கொள்ளணும் முதல்ல நம்ம மனம்ங்கிற ஒரு கருவி இருக்கே அதை யாராலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாதுன்னு நீ நினச்சிட்டு இருக்கிறல்ல அதை அடக்கிறதுக்கு ஒரு அங்குசத்தை ஒன்றை கொடுத்துருக்காரு அந்த அங்குசத்தை வச்சு தான் அதை அடக்க முடியும் அங்குசம் கொடுத்துருக்காரா ஆமாம் அவங்கள்ட்ட தான் கொடுத்துருக்காரு ஆனால் எங்கே இருக்குதுன்னு உனக்கு தெரியாமல் இருக்குது இத்தனை காலம் அந்த அங்குசத்தை எடு இந்த யானை எப்படி அடக்குதுன்னு பாரு நீ அதைத்தான் சொல்லுகிறார் இந்த பிராணன்னு ஒன்று இருக்கு பாருங்க அதுதான் அங்குசம் பிராணன் மனதோடு பேராது அடக்கி மனது பிராணனோடு பேராது அடக்கி பேராதுன்னா பெயர்ந்து போகாமல் அடக்கி பிராணன் இருக்கில் பிறப்பு இறப்பு இல்லை பிறப்பு இறப்பு இல்லைன்னாரு யார் ஒருவர் பிராணனை அடக்குகின்ற உபாயம் அறிகின்றார்களோ அவர்கள் மனதை அடக்குகின்ற உபாயம் அறிந்தவர்கள் மனதை அடக்குகின்ற உபாயம் அறிந்தவர்கள் பிறப்பும் இறப்பும் நீங்கியவர்களாகிறார்கள் அவ்வளவுதான் ஏன்னா மனம் என்கிற ஒரு கருவி தான் ஐந்து தன்மாத்திரைகளையும் அனுபவிக்கும் வண்ணமாக பொறிகளின் வழியாக வெளியே போய்க் கொண்டிருக்கிறது இந்த மனங்கிற யானைக்கு அது மதம் பிடித்த யானை அஞ்சு கரம் அதுக்கு ஐந்து கரத்தானை இந்த ஐந்து கரங்கிறது நாம யானை முகமாக இருக்கக்கூடிய பிள்ளையார் பெருமானை சொல்லுவது வழக்கம் அருணகிரி அதில் சொல்லுகிறாரு இந்த யானையை மனதுக்கு ஓமையாக சொல்லுகிற பொழுது இந்த மனமும் யானை தான்ப்பா மதம் பிடித்த யானை இந்த மனம் இதை அடக்கிறதுக்கு இருக்கக்கூடிய அங்குசமாக நம்மிடம் இருப்பது இந்த காற்று இந்த பிராணன் இந்த பிராணனை நீ அடக்குகின்ற உபாயம் அறிவாயாக சரி இதை எப்படி அடக்கிறது அதுக்குத்தான் இந்த பிராணாயாமத்தை பற்றி பேசுகிறேன் இந்த பிராணனை அடக்குகிறேன்னு நீ போகிற பொழுது ரொம்ப கவனமாக மனதிலே கொள்ள வேண்டிய ஒன்று இருக்கிறது அதை மறந்துடக்கூடாதுங்கிற பிராணன் மனதோடு பேராது மனதோடு பேராது மனமானது பெயராமல் நீங்காமல் அலைந்து திரியாமல் அடக்கி பேராதுன்னு சொன்னால் பெயராது பெயர்தல்னா என்ன நீங்குதல்னு தான் அர்த்தம் பிராணன் மனதோடு பேராது அடக்கி பிராணன் இருக்கில் அந்த மனம் அப்படி அப்படி இப்படிமா அலைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தது இந்த காற்று ஒழுங்காக போய் வர ஆரம்பித்த உடனே அசையாத தீபம் போல அப்படியே நிற்கும் அப்படியே அது இந்த மனசு அப்படியே நிற்குமா நின்ன இடத்துல அப்படியே நிற்கும் ஆச்சரியம் இல்லை அந்த மாதிரி நிற்கிறது நில்லுன்னா நிற்கும் அப்படி பேராது அடக்கி பிராணன் இருக்கில் அந்த மாதிரி பிராணனை நிறுத்துவாயே ஆனால் பிறப்பு இறப்பு இல்லை பிறப்பும் கிடையாது இறப்பும் கிடையாது ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிற அந்த நிலையில பிறந்தோமா இருந்தோமா இறந்தோமா என்று தெரியாத ஆனந்தத்திலே நீ மூழ்வாய் ஆனந்தம் உனக்கு சொந்தம் ஆனால் 
ஆனந்தத்தை அடைகின்ற குறிக்கோளை கொண்டு இருக்கிற நீ சிவானந்தத்தை பெறுகின்ற குறிக்கோளில் இருக்கிற நீ அதை தவிர வேறு ஒன்றிலும் குறிக்கோள் திசை மாறக்கூடாது இல்லையா யோகம் செய்கிறவர்களுக்கு பிராணாயாமம் என்பது ஒரு படிநிலை பிரணாயாமம் என்பது ஒரு படி நிலை அந்த படியிலே வெற்றி பெறுகிற பொழுது நாம் ஒரு கட்டத்தை தாண்டுகிறோம் என்றுதான் எண்ண வேண்டுமே தவிர யோகத்தினுடைய நிறைவிலே நிற்கிறோம் என்று ஏமாந்து போய்விடக்கூடாது இப்ப நான் அன்னைக்கே சொன்னேன் இந்த அட்டாங்க யோகத்தில் அட்டமா சித்தின்னு ஒன்று உண்டு இந்த அட்டமா சித்தி என்பதுல ஒரு பகுதி எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு யோகத்தினுடைய ஒவ்வொரு படிநிலையிலுமே ஒரு பரிசு உண்டு ஒரு வெற்றி உண்டு ஒரு பயன் உண்டு அதை கண்டு மயங்கிவிடக்கூடாது அந்த ஒரு படிநிலையை தாண்டின உடனே நமக்கு ஒரு பரிசு வந்துருச்சுன்னு உடனே மயங்கி போய் அங்கேயே நின்று விடக்கூடாது எட்டாவது பாஸ் பண்ணிட்டோம்னு சொன்ன உடனே ஆக எட்டாவது பாஸ் பண்ணியாச்சு இனிமேல் மொத்த படிப்பும் அவ்வளோதான் நினைச்சா அவனை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க எட்டாவது ஒரு படிநிலை பாஸ் பண்ணிட்டோம் சந்தோஷம்தான் ஆனா அடுத்த படிநிலை ஒன்பதுக்கு போயாகணுமே பத்து போகணுமே பதினொன்னு போகணுமே அந்த படிநிலையினுடைய இடைநிலை என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை மறந்து போய்விடக்கூடாது என்பதை திரும்ப திரும்ப ஞாபகப்படுத்துகிறார் அப்படி மறந்து போகாம இருக்கிறதுக்கு பிரணாயாமம் எப்படி செய்யணும் என்பதை திருமூலர் அறிவுறுத்துகின்ற வழி இந்த உலகம் செய்கிறதா என்பதுதான் கேள்வி எத்தனையோ பேர் பிரணாயாமம் செய்கிறாங்க எத்தனையோ இடத்துல யோகம் சொல்லி தருகிறார்கள் எத்தனையோ இடங்கள் அது நிகழ்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது ஆனால் திருமூலர் காட்டுகிற வழியிலே பிரணாயாமம் செய்ய பெறுகிறதா திருமூலர் சொல்லுகின்ற வழியில அந்த பிரணாயாமம் நிற்கிறதா நின்னாத்தான் உனக்கு யோகத்தினாலே பயன் உண்டு இல்லைன்னா இடையிலே கிடைக்கிற பயனை பெற்று அப்படியே நீ இருந்துட வேண்டியதுதான் பிரணாயாமம் கத்துக்கிறதுக்கு லேட் ஆகுது பிரணாயாமம் கத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் அடுத்தபடி நிலை என்னது பிரத்யாகாரம் அதையும் கற்றுக்கிட்டே இருக்கிறேன் தாரண என்ன சார் வயசே இப்போவே ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு ஆயிடுச்சு அறுபது ஆயிரம் போல் இருக்கு நீங்கள் சொல்கிற ஸ்டேஜை பார்த்தா இது என்ன கேரி ஓவர் பண்ணணும் போல் இருக்க இது எப்படி முடியுமா இது முடிகிற காரியம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நான் ஒரு ரகசியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் தயவு சேர்ந்த ரகசியத்தை நீங்கள் மனசில் போட்டு வச்சுங்க மனசில் ரகசியம்னு போட்டு வச்சுருந்தா அப்போதைக்கு மறந்து போயிடணும் எப்போ தேவையோ அப்போ மட்டும் திறந்து பார்க்கணும் சும்மா சும்மா திறந்து பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடாது எதை ரகசியத்தை போட்டு உள்ளே வச்சு உண்மையாகவே யோகம் திருமூல செய்கிற மாதிரி செய்தால் ஆயுள் நீடிக்கிறதான் யோகம் முடிகிற வரைக்கும் அதுதான் அதில் சொல்கிறார் இப்போ நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் யோகம் செய்கிறவங்க எல்லாருக்குமே ஆயுள் நீடிக்குமா திருமூலர் சொல்லுகிற மாதிரி இப்போ அங்கே தான் பாயிண்ட்டு திருமூலர் எப்படி சார் சொல்கிறாரு அதுக்கு தான் வந்திருக்கீங்க நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் திருமூலர் எப்படி சொல்லுகிறார் உலக நடையிலே இருக்கக்கூடிய யோகம் நம்ம திருமூலர் சொல்லுகிறதுலேருந்து எப்படி கொஞ்சம் மாறுபடுகிறது அப்படிங்கிறதுல நாம் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் ரொம்ப பேர் பல இடங்களில் நான் திருமண திருமந்திரம் பேசுகிறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்போ வந்து என்கிட்ட அந்த ஐயங்கள் கேட்பாங்க அவங்க அப்படி சொல்கிறாங்களே ஐயா அவங்க இப்படி இவங்க இப்படி சொல்கிறாங்களே இங்கே வகுப்புக்கு போனால் இப்படி சொன்னாங்களே அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க அதனால தான் நான் இந்த ஐயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் இப்போவே சொல்லிடுறேன் அவங்களாம் எப்படி வகுப்பு நடத்துகிறாங்க எப்படி சொல்கிறாங்கிறதுலாம் எனக்கு தெரியாது ஐ எம் கைடட் பை திருமூலர் எனக்கு அத்தாரிட்டி திருமூலர் தான் இன்னும் சொல்ல போனால் திருமூலர் என்ன சார் உங்களுக்கு வந்து வந்து சொல்லிட்டு போகிறாருன்னு கேட்காதீங்க திருமந்திரம் கை திருமந்திரத்தில் அவர் பாடல்களில் என்ன சொல்லி இருக்கிறாரோ அந்த செய்திகள் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இன்னொன்று பாடல்களை நாம் பொருள்படுத்துகிறது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் திருமந்திர பாடல்கள்லாம் அவ்வளோ எளியது போல தோன்றி அரியதாக விளங்குகிறது ரொம்ப எளிமையாக இருக்கிற மாதிரி பாருங்கள் இதுலேயே அறிவிப்பார் நாலு வரியிலையுமே பிராணன் மடக்க மடக்க வந்துட்டு இருக்கும் பிராணன் மனதோடு பேராது அடக்கி பிராணன் இருக்கில் பிறப்பிறப்பு இல்லை பிராணன் மடை மாறி பேச்சறிவித்து பிராணன் அடை பேரு 
பெற்றுடுறீரே இப்படி அவர் சொல்லுகிற பொழுது இது துவக்கம் இன்னும் அவர் இதுக்கு போகலை இன்னும் ப பிராணாயாமத்துக்கு இன்னும் நுழையில் அதுக்கு முன்னாடியே சொல்லுகிறார் அப்பா இந்த பிராணாயாமம் என்று சொல்லக்கூடியது மூச்சு காற்றை ஒழுங்குபடுத்தக்கூடிய இந்த நிலையில் பிராணனை ஒழுங்குபடுத்தக்கூடிய இந்த நிலையில் நீ நீ மனதை அடக்கக்கூடிய வல்லமையை பெறுகிறாய் மனதை அடக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்ற பிறகுதான் யோகத்திற்கு தகுதி உடையவனாக ஆகிறாய் யோகத்திலே தகுதி உடையவனாக ஆக வேண்டும் என்று சொன்னால் மனம் உங்ககிட்ட சொன்னதை கேட்குற மாதிரி இருக்கணும் அப்போத்தான் நீ வந்து மனதை கொ ஏன்னா யோகம் என்பது இங்கே வந்து திருமந்திரம் படியா திருமுறைப்படியானு கூப்பிட்டா அது எதாவது பலன் கொடுக்குமா சார் இது உண்மையிலேயே ஏதாவது பலன் இருக்குமா சார்னு ஏகப்பட்ட கேள்வி கேட்குறோம் உயிரையே கொண்டு போய் பேர் ஊர் தெரியாத டிரைவர்ட்டு ஒப்படைக்கிற ஆள் இங்கே வந்து திருமுறையிலையும் அந்த சைவத்திலையும் கொண்டு வந்து ஒப்படையா உனக்கு நன்மை நடக்கும்னா நூறு கேள்வி கேட்குறீங்களா இல்லை எந்த ஆட்டோலையாவது எந்த டிரைவரையா ஆட்டோ டிரைவர் நம்ம கேட்டிருக்கோமா என்னப்பா லைசன்ஸ் வச்சிருக்கிறான்னு ஏன்னா இங்கே சாவுக்கிறாக்கியம்மா நீ இல்லைன்னா இன்னும் யார் வருவாங்க போ அந்த பக்கம் வந்துட்ட காலங்காத்தால் இது எனக்கும் தெரியாது சில டிரைவருங்களாம் வண்டியில் ஏறுனா டிரைவர்கிட்ட எப்போ போகும்னு கேட்கக்கூடாதான் இது இந்த மாதிரி சாஸ்திர சம்பிரதாயம் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வர வண்டியில் ஏற வேண்டியிருக்கு ஒரு தடவை ஏறும்போது காஞ்சிபுரத்தில் ஏறும் பொழுது டிரைவர்கிட்ட சொன்னேன் ஐயா ஐயா வந்து நான் அந்த ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றேன் இங்கே இது வந்து சைவமும் அசைவமும்னு போட்டிருக்கு நான் அங்கே போய் சாப்பிட்றேங்க ஐயா சைவ ஹோட்டல் அப்படின்னா நீங்கள் சாப்பிட்டு வாங்க சார் அப்படின்னாரு நான் சாப்பிட்டு வரேன் வண்டியை காணும் அங்கே தேர்றேன் இங்கே தேர்றேன் வண்டி வண்டியை காணும் அப்புறம் பக்கத்தில் அங்கே ஒரு தண்ணிட்டு தான் கேட்டால் அது அப்பயே போயிடுச்சு இங்கே கிளம்பினார் நல்ல வேலையை அந்த ஆள் ஒரு வழி சொன்னான் இந்த அடுத்த பஸ்ஸை காட்டி இந்த பஸ்ஸில் ஏறினீங்கன்னா இது அந்த பஸ்ஸை அங்கே ஓவர் டேக் பண்ணோம் நீங்கள் ஏறிடுங்க இதில் நல்ல வேலை பண்ண ஏறி உட்காந்துட்டேன் ஏறி உட்காந்து பஸ்ஸு கிளம்பும் போது தான் தெரியுது பையில் பைசா இல்லை எல்லாம் பேக்கில் இருக்குது என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல பஸ்ஸு வேறு உட்காந்துட்டேன் பஸ் வேறே கிளம்பி போகுது என்ன இக்கட்டுங்கிறீங்க அப்புறமா ஒரு மாதிரி நான் திரு திரு முடிக்கிறத பார்த்து அந்த பக்கத்தில் ஒருத்தர் உட்காந்தார் அவர் என்னை பார்த்தார் என்னங்க ஏன் என்னும் முடிக்கிறீங்களே அப்படின்னாரு பேக் அதில் இருக்குங்க காசு இல்லை டிக்கெட்டு அவ்வளோதானே நான் எடுக்கிறேங்க நீங்கள் சொற்பொழி வேலை சிவகுமார் தானே அப்படின்னாரு அப்பாடான தெரிஞ்ச ஒரு ஆண்மா பக்கத்தில் வந்து தட்டு டிக்கெட் எடுக்கிறேன் நீங்கள் ஏன் கவலை போகிறீங்க நான் டிக்கெட் எடுக்கிறேன் எடுத்தார் அதே மாதிரியே கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல அந்த பஸ் நிற்கும் போது கொண்டு வந்து கரெக்டாக சேர்த்தார் இறங்கி ஓடி போய் அங்கே போய் டிரைவரை பிடிச்சி என்னங்க நீங்கள் பாட்டு வண்டி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டீங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கே பேக்குன்னு கேட்டு அந்த கண்டெக்டர் கேளுங்க நான் கண்டெக்டர் கேட்டேன் கண்டெக்டர் சொன்னேன் வண்டியை அவர்கிட்ட டிரைவர்கிட்ட சொல்லிட்டு தாங்க போனேன் நீங்கள் எப்போ போகிறதா இருந்தாலும் டிரைவர்கிட்ட சொல்லாதீங்க டிரைவர் தலையை ஆட்டுவார் ஆனால் கண்டெக்டர்கிட்ட தான் நீங்கள் சொல்லிட்டு போகணும் இதான் ரூல் தெரிஞ்சுக்கிங்க அப்படின்னாரு ஒரு அது ஒரு பாடம் ஓஹோ இறங்கி போனால் டிரைவர்கிட்ட சொல்லிட்டு போகக்கூடாது இது எத்தனையோ கற்றுக்கிறோம் நம்ம இல்லைங்களா பிரேக்கு பிடிக்காத வண்டியில் ஏறி என்ன பண்ணுறது அது ஒரு அடங்காத மனதை வைத்து கொண்டு யோகத்தில் என்ன பண்ணுறது மனங்கிறது தான் ஒரு வண்டி அந்த மனங்கிற வண்டியில் ஏறி தான் யோகத்துக்கு போயாகணும் ஒரே ட்ரா ஒரு நம்மளை கூப்பிட்டு போகிற டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனு வண் மனந்தான் இந்த மனதில் போகணுன்னா இந்த மனசுக்கு இந்த மனசை நம்பி ஏறணும்னா யோகத்தில் போய் சேரவே முடியாது எங்கே ஆக்சிடெண்ட் ஆகணும்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா பிரேக்கே கிடையாது இதுக்கு இது எங்கே வேணால் போகும் எங்கே வேணால் வரும் எங்கே வேணால் உட்காரும் எப்படி வேணா சொல்லும் ரொம்ப உயர்ந்த விஷயத்தை சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கும் நாமளே அப்படி உயர்ந்த அப்படி ஆஹா ஆகான்னு நினச்சிட்டே இருப்போம் டக்குன்னு இறங்கும் பாருங்க இந்த வண்டு பறந்து போய் இது தேடின உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும் மறு நிமிஷம் போய் உட்காரும் ஒரு இடத்துல அந்த மாதிரி இந்த மனசு இதை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறது இதை நம்பியா யோகத்தை அதனால முத இதில் இதை சரி பண்ணு இதை சரி பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பிரணாயம் வேறு எதுக்கும் காரணம் இல்லை அப்போ பிரணாயாமம் என்பது மனம் என்கிற வாகனத்தை சரி செய்கின்ற ஒரு பயிற்சி அந்த நோக்கத்தில் தான் பிரணாயாமத்தை செய்யணும் இப்போ மனம் என்கிற ஒரு க ஒரு வாகனம் அது இட்ஸ் அ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அது வழியாத்தான் அவன் யோகத்தை செய்தாக வேண்டியிருக்கு ஏன்னா பிரத்யாகாரத்தில் மனசை கொண்டு போய் இப்போ ஆறு ஆதாரத்தில் நிற்க வைக்கணும் இப்போ ஏன் நமக்கு ஆறு ஆதாரத்தில் நிற்க முடியலன்னா மனசு நம்ம சொல்கிறது கேட்குறது இல்லை அதனால் அது மூலாதாரத்துக்கும் போ அது சுவாதிஷ்டாந்து போ அதெல்லாம் அப்படிலாம் ஒன்று கிடையவே கிடையாதுன்றோம் நீ எதுக்கு அதில் நான் டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் நீ எங்கே பார்த்துருக்கிற அது நீங்கள் இழுத்துட்டு போயிடும் அதனால் மனம் என்கிற கருவியை சரி பண்ணக்கூடிய அந்த அவசியத்தை அதனால தான் சொல்கி
அதை அடுத்தது சொல்றாரு இந்த பிராணன் மடை மாறி பேச்சறிவித்து அப்படின்னார் இந்த ஒரு பாட்டை புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமா இருக்கு காரணம் என்னன்னா இதனுடைய அடிப்படையில தான் பிராணாயாமம் விரிகிறது பிராணன் மடை மாறி அப்படின்னு சொல்றாரு மடை மாறுதல்னா என்ன அர்த்தம் ரெகுலரா போற ரூட்ல போகாம வேற ரூட்ல மாத்துறதுக்கு தான் மடை மாற்றம்னு ஒரு பக்கமா போய் கொண்டு இருக்கிறது அது ஒரு பக்கமா போய் கொண்டு இருக்கிறத அதை ரூட்டை மாற்றி விட்டு வேறு பக்கமாக போகிறது தான் மடைமாறுதல்னு பேர் இப்போ நமக்கு தெரியும் இந்த மூச்சு காற்று என்பது போய் கொண்டு வந்து கொண்டும் இருக்கிறது நேற்றைய தினம் பார்த்தோம் இல்லையா நேற்றைய தினம் நேற்றைய தினம்னா சார் வெள்ளிக்கிழமை நீங்கள் எங்கே வந்தீங்கன்னா கேட்காதீங்க நேற்றைய தினம்னா போன வகுப்புன்னு அர்த்தம் வாத்தியார் வெள்ளிக்கிழமைக்கு சொல்லுவார் நாளைக்கு எல்லோரும் கொண்டாந்து சார் நாளைக்கு லீவு சார் டே நாளைக்கு என்ன திங்கக்கிழமடா அப்படின்னு சொல்லுவார் அதனால் நான் நேற்று நேற்றுன்னு சொன்னேன் என்ன சாருக்கு என்ன ஆச்சு நேற்று எங்கே வந்தார் இவர் செவ்வாய்க்கிழமையில் வந்தார் செவ்வாய்க்கிழமையா புதன்கிழமையா புதன்கிழமை வந்தேன் ஆ சரி ஆனால் என்ன நல்லா புரிஞ்சு வச்சுருக்கிறீங்க நீங்கள் நீங்களாம் எல்லாம் டீகோட் பண்ணிடுறீங்க நேற்றுன்னா அது ஒரு ரெண்டு நாள் தள்ளி க கட் பண்ணிடுறீங்க நாளைக்குன்னா உடனே அடுத்த சனிக்கிழமைக்கு சரி பண்ணுறீங்க எல்லாம் உங்களுக்கு நிறையா வேலை கொடுத்துருக்கேன் நான் இல்லையா மடை மாறுதல்னு ஒன்று சொல்கிறார் பாருங்கள் இந்த மடை மாறுதல்னா அப்போ ரெகுலராக போகிற ரூட்டில் இதை போகக்கூடாது ஓஹோ இந்த மடை மாற்றம் பண்ணுகிற பொழுது தான் இந்த மூச்சு காற்று என்று சொல்லக்கூடிய பிராணனை நாம் பயன்படுத்துகிற விதத்தில் பயன்படுத்துவதற்கு மனம் துணை செய்கிறது நல்ல கவனமாக கேளுங்க மனம் என்பதோ பிராணன் என்பதோ சித்து பொருள் அல்ல அறிவற்ற பொருள் அதெல்லாம் அறிவுடைய பொருள் ஆன்மா மட்டும்தான் அதுக்கு ஏதோ அறிவு இருக்கிற மாதிரியும் இப்ப நாம சொல்றோம்ல அந்த மனசை பத்தி இவ்வளவு தூரம் பேசுற பொழுது அதுக்கு ஏதோ அறிவுடைய பொருள் போலவும் அதுக்கு உயிருடைய பொருள் போலவும் நாம பாவித்து சொல்லி கொண்டு இருக்கிறோம் இல்ல அவைகள் எல்லாம் நாம் உன்னையே சொன்ன மாதிரி டூல்ஸ் அவைகள் எல்லாம் சாதனங்கள் இந்த மனம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு சாதனத்தை பயன்படுத்துகிற விதத்துல பயன்படுத்துவதற்கு பயிற்சி தான் இந்த பிரணாயாமம் அப்ப மடை மாற்றுதல் என்று சொல்லுகிற பொழுது இயற்கையாக இந்த காற்று இடா நாடி வழியாக போய் வலா நாடி வழியாக வெளியேறி கொண்டிருக்கிறது இது ரெகுலர் ரூட்டு இதை மாற்றணுங்கிற இதை மடை மாற்றம் செய்யணும் அப்ப இப்படி போய் இப்படி வருகிற நிலையில அதுக்கு வேற ஏதோ ஒரு டியூட்டி ஒண்ணு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா உள்ளே போய் வெளியில் வருகிற ஒரு சுழற்சி முறையை நாம் அறிந்து வைத்து கொண்டிருக்கிறோம் உள்ளே போகிற காற்றும் வெளியே வருகிற காற்றும் உள்ளே போவதற்கு ஒரு வழி வெளியே வருவதற்கு ஒரு வழி என்று இரண்டு வழிகளாக வைத்திருக்கிறார் கடவுள் அதுக்காகத்தான் அந்த ரெண்டு ரூட்டு போட்டிருக்கார் ரெண்டு பேசேஜ் வச்சதனுடைய காரணமே இது அப்படி போய் அப்படி வர வேண்டும் என்பது தான் அவருடைய நோக்கம் சிங்கிள் ரூட்டாக வைக்கல ஒரே ரூட்டா அவர் வைக்கல போவதற்கும் வருவதற்கும் ஒரு பாதை வகுத்து தந்திருக்கிற அப்ப போவதற்கும் வருவதற்கும் வைத்திருக்கிற பாதையில போவதும் வருவதுமாக இருக்கிற அந்த காற்றை மடை மாற்றி வேறு தொழில் செய்வதற்கு அதை பயன்படுத்தணும் அதான் மடை மாற்றினார் என்ன அது மடை மாற்றம் என்னங்கிறது இங்கேயே அவ்வளவு விளக்கமா நம்ம பார்த்துட முடியாது இது ஒரு அடிப்படையா இங்கே ஒரு குறிப்பை தருகிறார் இந்த மடை மாற்றம் செய்கிற பொழுது பேச்சு அறிவித்து தான் மோன நிலை மடை மாற்றம் செய்கிற பொழுது நிகழ்வதற்கு பேர் தான் மோனமே தவிர வெறுமன வாயை மூடிக்கிட்டு பேசாமல் இருக்கிறது மோன நிலை இல்லை மோனம் என்பது என்ன மோனம் என்பது ஞான வரம்பு மோனம் என்று சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னு கேட்டா நாம் என்ன நினைக்கிறோம் மோனம்னா பேசாம இருக்கிற வாக்கு என்று சொல்லக்கூடிய கண்மேந்திரியங்கள்ல ஒன்ற அடக்குவது தான் மௌனம் நினைக்கிறோம் இல்ல அதல்ல ஏன்னு சொன்ன பேசாம இருக்கிறவங்க கூட அவ்வளவு தப்பு பண்ணலாம் அப்ப பேச்சு அறுவது மோனம் அல்ல மோனம் என்பது வேற அது என்ன அப்படின்னா எப்பொழுது மனம் தன்னுடைய சேட்டையை நீங்குகிறதோ அதுதான் மோனம் மோனங்கிறது அதுதான் அது சும்மா இருத்தல்னு பேர் அதுக்கு அதனால தான் சொன்னார் சும்மா இரு சொல்லற அப்படின்னார் அருணகிரிநாதன் செம்மான் மகளை திருடும் திருடன் 
பெம்மான் முருகன் பிறவான் இரவான் சும்மா இரு சொல்லற என்றாலுமே அம்மா பொருளென்றும் அறிந்திலனே இந்த சும்மா இரு சொல்லற சொல்லற சும்மா இரு இந்த சும்மா இருத்தல் தான் மோனம் அப்ப வருவதுதான் ஞானம் சும்மா இருக்கிற பொழுது சும்மா இருக்கிற பொழுது ஒரு பொருளும் அறிந்திலனேனார் அப்ப சும்மா இருக்கிற பொழுது நாம சும்மா இருந்தா ஒரு பொருளும் அறியாமையா இருக்கிறோம் அப்பத்தான் எல்லா பொருளும் அறியிறோம் சும்மா இருக்கிற பொழுதுதான் அங்கே தாளிக்கிறது நல்ல பிரமாதமா வாசனை பிடிக்கிறோம் சும்மா இருக்கிற பொழுதுதான் அங்க என்ன பேசுறாங்கன்னு நமக்கு நல்லா தெளிவா கேட்குது சும்மா இருக்கிற பொழுதுதான் ஆகா பழைய மலரும் நினைவுகள்லாம் வந்து போய் இதெல்லாமா சும்மா அப்ப சும்மா இருத்தல்ங்கிறது அது அல்லவே சும்மா இருத்தல் பொருள் ஒன்றும் அறியாத நிலை பொருள் ஒன்றும் அறியாத நிலை சும்மா இருத்தல் பொருள் ஒன்றும் அறியாத நிலைனா மனதை வயப்படுத்துதல் அதை இங்கே சொல்லுகிறார் பிராணன் மடை மாறி பேச்சு அறிவித்து இந்த பேச்சு அறிவித்தல் என்பது அந்த மோன நிலை அன்னை கூட சொன்ன பாருங்க திரு அந்த பழனி திருப்புகளில் மூலமந்திரம் ஓதல் இங்கிலை ஈவது இங்கிலை நேயம் இங்கிலை மோனம் இங்கிலை ஞானம் இங்கிலை அது சொல்கிறார் மோனம் இங்கிலை ஞானம் இங்கிலை இந்த மோனத்தை எப்பொழுது பெற முடிகிறது என்று சொன்னால் பிராணன் மனதோடு பேராது அடக்கி அதில் வருகிறது அவன் மனசை போய் டைரெக்டாக நம்ம ஒன்றும் வம்பு பண்ணிட்டு கூடாது வா வானா வரவே வராது மனசை போய் வா வானா வரவே வராது இழுத்து இழுத்து பார்த்து வராது இந்த மாடை பிடிச்சி இழு இழுத்து அது நகரவே நகராது இந்த கண்ணுக்குட்டி அப்படியே மெதுவாக பிடிச்சி இழுத்துட்டே போங்க என்ன ஆகும் மாடு பின்னாடியே வரும் அது போல் இந்த மூச்சு காற்றை நீங்கள் ஒழுங்குபடுத்துங்க சின்ன சமாச்சாரம் தான் மனோங்கிற மாடு பின்னாடியே வர ஆரம்பிச்சிடும் அவ்வளோதான் அதுக்காக இந்த பிராணன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பிராணாயாமம் மனதை வெல்லுவதற்காக இருக்கிற ஒரு உபாயம்தான் அதை இந்த பாட்டில் சொல்லி மடை மாறி அந்த மடையை மாற்றி பேச்சு அறிவித்து மோன நிலையை எய்தி அந்த மோனம் வருகிற பொழுது ஒரு ஆனந்தம் வரும் பாருங்க அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சவங்க கீழே இறங்கவே மாட்டாங்க நம்ம தாய்மானவர் எப்போவுமே அந்த திருச்சிராப்பள்ளியில் இந்த தட்சிணாமூர்த்திகிட்ட வந்து போய் உட்காருவார் அவர் அவர் ரொம்ப பிடிச்சவர் யார் அந்த திருச்சிரபுரம் தட்சிணாமூர்த்தி அவங்க அப்பா அவருக்கு தாயுமானவர்னு பேர் வச்சார் அந்த ஊர் சாமி பேர் திருச்சிராப்பள்ளி சாமி பேர் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன பண்ணுவார் அந்த தட்சிணாமூர்த்திக்கு முன்னால் போய் உட்காந்துருவார் ரொம்ப அழகாக இருப்பார் தட்சிணாமூர்த்தி திருச்சிரபுரத்தில் பேரழகு உண்மையிலேயே சில தட்சிணாமூர்த்திகள் ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க அதில் இவர் ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் தக்கோலம் ரொம்ப ரொம்ப அதி அற்புதமாக அனுபவிக்க வேண்டிய அந்த திருக்கோலங்கள் தட்சிணாமூர்த்தி அங்கே போய் முன்னால் உட்காந்துருவார் முன்னால் உட்காந்துட்டா அவ்வளோதான் அது மோனனில் போயிடுவார் அங்கே அங்கே முன்னால் இருக்க தட்சிணாமூர்த்தியாருடைய அந்த பார்வை இவர் மேலே விழுற மாதிரி உட்காந்து ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஒரு நாள் இதே போல வந்தார் வந்து தட்சிணாமூர்த்திக்கு எதிர்த்தார் போல அமரலான்னு பார்த்தா அங்கே ஏற்கனவே ஒருத்தர் அமர்ந்திருக்கார் அவரும் அப்படி பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துருக்கார் இவர் அவருக்கு ஏத்தாப்பில் இவர் உட்கார்ந்துருக்கிறாரு தட்சிணாமூர்த்தியை நோக்கி ஒன்று அமர்ந்திருக்கிறாரு இவரை நாம் தரிசனம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறார் எப்படி நினைக்கிறார் பாருங்கள் இடத்த பிடிச்சிட்டாருன்னு நினைக்கல அவர் இவர் தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி அவரை பார்த்தார் பார்த்தா இவருக்கு என்ன தெரிஞ்சதுன்னா அவர் சொல்கிறாரு அந்த தட்சிணாமூர்த்தியை விட இந்த தட்சிணாமூர்த்தி அழகாக இருந்தாராம் அது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஏன்னா அவரை அவரை காண்பதற்கு அகக்கண்ணு தான் தேவைப்பட்டுச்சு அந்த தட்சிணாமூர்த்தியை இவரை காண்பதற்கு இந்த புறக்கண்ணே அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சுதான் இந்த புறக்கண்ணுனாலேயே உடனே என்ன பண்ணார் தெரியுங்களா 
திசை மாற்றி உட்கார்ந்தாலும் பரவாயில்லைன்னு இந்த தசாமூர்த்தி கேத்தாப்பில் உட்காராம இந்த தசாமூர்த்தி கேத்தாப்பில் உட்காண்டார் இவர் தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் இப்படி கேத்தாப்பில் உட்காட்டு அவர் முடிஞ்சு தியானம் எழுந்து கீழப்பட்டார் இவர் பின்னாடியே போயிட்டார் அவர் பின்னாடியே போனார் அவர் கீழே அந்த படியேறி வருகிற பொழுது அங்கே ஒரு இப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது மோ அந்த மடம் ஒன்று உள்ளே இருக்குது அங்கே போனார் அங்கே போய் அவர் சாமி உட்காந்துட்டார் இவர் அங்கே போனார் உட்காந்துருந்தார் இப்படி பார்த்தார் அவர் பக்கத்தில் இருந்தவங்க சொன்னாங்க எனக்கு உபதேசம் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டார் இவர் அப்போ தான் அருகாமையில் இருந்தவங்க சொன்னாங்க அப்பா அவர் மௌன குரு அப்படின்னாங்க அவர் மௌன குரு இது வரைக்கும் ஒரு வார்த்தையும் அவர் பேசி யாரும் கேட்டதில்லைன்னு அப்போ இவர் தான் எனக்கு குருன்ட்டார் அவர் தான் அவருக்கு குரு தாய்மானவர் வேதாந்த சித்தாந்த நன்னிலை பெற்ற வித்தக சித்தர் கணமேனார் மௌன குரு வணக்கத்து என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதியவே அமைத்திருக்கிறார் தன்னுடைய குருநாதருக்கு வணக்கமாக இந்த மௌனங்கிறது அந்த உயர்ந்த அந்த ஆனந்தத்திற்கு விளைவாக விளங்குவது அதனால் சொன்னார் பேச்சறிவித்து பிராணன் அடை பேர் அதான் பாக்கியம் அந்த பிராணன் அடைவிக்கின்ற பேராக இருக்கிறதே அதை பெற்று உண்டு இரீரே பெற்று உண்டுனார் உண்டுனா இருந்து அர்த்தம் உண்டுங்கிறது இன்னும் உண்மையான பொருள் அந்த அமுதத்தை உண்டு பெற்று உண்டு இரீர் இந்த ஆனந்தம் அமுதமாக பொழியும் யோகத்தினுடைய நிறைவில் ஆனந்தம் அமுதமாக பொழியும் யோகத்தினுடைய நிறைவு என்னன்னு கேட்டால் அது செல்ஃப் சஸ்டைனிங் செல்ஃப் சஸ்டைனிங்னா இதுக்கு வெளியிலிருந்து ஃபுடோ புரோட்டீனோ நியூட்ரின்ஸோ எதுவுமே தேவைப்படாமல் உள்ளுக்குள்ளேயே ரீசைக்கிள் ஆகி அது செல்ஃப் சஸ்டைனிங்காக ஆகிடும் இது இது இதனுடைய அடிப்படை நிலை அது அந்த யோகத்தினுடைய அடிப்படை நிலை அதான் பெற்று உண்டு இரீரு இப்போ சிவபெருமான் அந்த தஷாமூர்த்தியாக அமர்ந்திருக்கிற திருக்கோலத்தில் அந்த கங்கை பாய்வதாக காட்டுவது அது அமிர்த யோகம் தான் அமிர்தம் அந்த அமிர்தம் தான் உள்ளே இருக்கிற சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அது ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் ஆ ஒரு எனர்ஜி இருக்குது உள்ளுக்குள்ள இந்த சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி தான் நாம் உலகத்திலே செயல்கள் செய்து கொண்டிருப்பதற்கும் ஆலயத்துக்கும் போகிறதுக்கும் நாம் எல்லாம் அது ஊக்கமாக இருக்கிறது அந்த எனர்ஜி அதை டாப் பண்ணுவது தான் யோகத்தில் பெரும்பாலான நிலையாக விளங்குகிறது இதை டாப் பண்ணுகிற பொழுது தான் அந்த ஆற்றலை தந்த சிவத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் கிட்டுகிறது இப்போ நான் வந்து ஒரு பொருளை சென்றடைய வேண்டும்னா அந்த பொருளை சென்றடைவதற்குரிய முயற்சிக்கு எனக்கு ஒரு ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது நான் நடந்து போய் அங்கே எடுக்கணும் அந்த பொருளை நான் நடந்து போகிறதுக்கு என் உடம்பில் ஒரு வலி தேவைப்படுகிறது ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது அந்த ஆற்றல் என்ன பண்ணுறது இல்லையா இப்போ நான் ஸ்பெஷ் உதாரணமாக சொல்கிறேன் இப்போ நான் பேசணும் பேசுவதற்கு ஒரு ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது இந்த ஆற்றல் எங்கேருந்து பெறுகிறேன் நான் மதியம் சாப்பிட்ருக்கணும் இல்லை சாயந்தரம் ஏதாவது உணவு உண்டு இருக்கணும் இல்லை இங்கே வந்தவுடனே எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க இது மாதிரி நான் உண்கின்றேன் அதிலிருந்து பெறுகிறேன் ஆற்றல் அந்த ஆற்றலை கொண்டு என் செயல் நிகழ்கிறது யோகம்னு ஒரு ஆற்று செயல் தானே அந்த யோகம் செய்கிற பொழுது அதற்குரிய ஆற்றல் எங்கிருந்து வரும் அது புறத்தே இருந்து வருவதா அகத்தேயே விளைவதா யோகம் நிறைவு பெறுகிற பொழுது புறத்தே இருந்து அந்த ஆற்றல் வரக்கூடாது அது அதில் இருக்கக்கூடிய நுட்பங்கள் இது எல்லாத்தையும் ஒரே பாட்டில் கொடுத்துட்டா இருக்க இந்த ஒரு பாட்டில் மொத்த யோகத்தினுடைய அத்தனை நிலைகளையும் சுவாமி இந்த பாட்டில் செய்திருக்கிறார் அதனால தான் ஒரு ரெண்டு மூணு பாட்டு தள்ளி அந்த பாட்டை எடுத்திருக்கேன் அந்த பாட்டை எழுதிக்கிட்டீங்களா அந்த பாட்டை அந்த பாட்டு ரொம்ப முக்கியமான பாட்டு அந்த பாட்டை நாம் புரிந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் மொத்தமாக அந்த பிராணாயாமம் அல்லது அந்த யோகத்தினுடைய பகுதி ஆக விளங்குகிற பிராணாயாமத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை விளக்கி சொல்லுகிறார் கவனமாக கேட்கணும் பிராணின் என்பது நாம் உள்ளே இழுக்கிற காற்றினுடைய ஒரு பகுதி அது நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிராணன் மட்டும்தான் இதுக்கு பயன்படும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா அதில் வேறு வேறு காற்றுகள் எல்லாம் இருக்கிறது அப்போ இன்னும் சொல்லப்போனால் பிராணாயாமம் எங்கு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் காற்றிலே 
பிராணன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஆக்சிஜன் பிராணவாயு எங்கே அதிகமாக நிறைந்து விளங்குமோ அந்த இடம் அதனால தான் மலைகள் உயர்ந்த இடங்கள் குன்றுகள் இந்த மாதிரி இடங்களில் ஏன்னா அங்கே வந்து பொல்யூட் ஆகாமல் இருக்கும் காற்று அங்கே பிராணன் அதிகமாக எக்ஸஸாக இருக்கும் அதனால் எங்கே செய்ய வேண்டும் என்பதெல்லாம் குறிக்கோளாக விளங்குது ஏறுதல் பூரகம் ஈரட்டு வாமத்தில் ஆறுதல் கும்பகம் அறுபத்து நான்கதில் ஊறுதல் முப்பத்தி ரெண்டு அது ரேசகம் மாறுதல் ஒன்றின் கண் வஞ்சகம் ஆமே மாறுதல் ஒன்றின் கண் வஞ்சகம் ஆமே இப்ப இந்த காற்றினுடைய இயக்கத்தை இந்த பாடல்ல சொல்லுகிற ஏறுதல் பூரகம் ஆறுதல் கும்பகம் ஊறுதல் ரேசகம் நான் அந்த பாட்டிலேருந்து பிரித்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஏறுதல் ஈரட்டு ஏறுதல் பதினாறு ஆறுதல் அறுபத்தி நான்கு ஊறுதல் முப்பத்தி ரெண்டு பதினாறு அறுபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு இது வந்து மேக்சிமம் லிமிட்டு இந்த இந்த லிமிட்டு மேக்சிமம் லிமிட் இதுக்கு கீழே இருக்கலாம் இதுக்கு மேலே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இந்த ரேஷியோ இதுக்கு கீழே தான் இருக்க முடியும் அதிகபட்ச எல்லையாக இதை வகுத்து தருகிறேன் இது மேக்சிமம் மேக்சிமம் இல்லைன்னா பதினாறு ஏறுதல் மூச்சு காற்ற உள்ளே எழுக்கிறோம் இடாநாடி வழியாக அது பூரகம் பூரித்தல் அப்படி இப்படி உள்ளே எழுத்து அது எவ்வளோ நாள் எழுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு மெஷர்மெண்ட்டு சொல்கிறார் பதினாறு மாத்திரை லெங்த்து அப்படின்னு சொல்கிறார் சிக்ஸ்டீன் யூனிட்ஸு மாத்திரைங்கிறது ஒரு யூனிட்டு சிக்ஸ்டீன் யூனிட்ஸ் இந்த லெங்த்து வந்து சிக்ஸ்டீன் யூனிட்ஸ் பதினாறு ஏறுதல் பூரகம் ஈரட்டு எதில் வாமத்து வாம என்ன அர்த்தம் இடகலை அப்போ இடகலை வழியாக எழுக்கணும்னார் இடாநாடி வழியாக பதினாறு மாத்திரை காற்றை புராணனை உள்ளே இழு சரி ஆறுதல் அறுபத்தி நான்கு அறுபத்து நான்கு அது அது என்னவா அது அது கும்பகம் அப்புறம் ரேசகம் அது ஊறுதல் ஊறுதல் முப்பத்தி ரெண்டது ரேசகம் மாமே மாறுதல் ஒன்றின் கண் வஞ்சகம் ஆகும் அப்ப உள்ளே இழுக்கிறதுக்கு பூரித்தல் வெளியே விடுறதுக்கு ரேசித்தல் பூரித்து ரேசிக்கணும் உள்ளே இழுத்தல் பூரித்தல் வெளியே விடுதல் ரேசித்தல் இது ரெண்டு எங்களுக்கு எப்போவோ தெரியும் சார் இவ்வளவுதானா யோகம்னு கேட்டுறாதீங்க இதான் நம்ம இது இழுக்கிறோம் வெளியே விடுறோம் இதுல என்ன இருக்கு ஆனா பேர் எங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம் பூரித்தல் நாங்க தான் இழுக்கிறோமே அப்புறம் தான் நாங்கள் வெளியில் விடுறோம்ல இழுத்து நாங்கள் வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த திரும்ப வெளியில் விட்டுருவோம் அது ரைட்டு ஆனால் இந்த பூரித்தலுக்கும் ரேசித்தலுக்கும் ஒரு கணக்கு இருக்குப்பா இந்த பூரித்தல் என்று சொல்லக்கூடியதை ஒரு பதினாறுன்னு நீ வச்சுக்கிட்டேன்னா வெளியே விடுறது முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு மாத்திரை சரி நடுவில் என்ன ஒன்று சொன்னீங்களா அதுதான் புரியல அதுதான் கும்பகம் கும்பகம்னா என்ன அர்த்தம் கும்பித்தல் கும்பித்தல்னா என்னங்க அது காற்ற உள்ள எழுத்து வெளியில விழுகிறோம் அது என்ன நடுவில் ஒன்று நடுவில் அது வேற ஒன்றும் இல்லைப்பா இழுத்த காத்த காத்த கொஞ்ச நாள் விடாம வச்சுக்க ஓஹோ விடாம வச்சிருந்துட்டு அப்புறமா விடு அதனால ஏதாவது நன்மை உண்டா நிறைய நன்மை உண்டு அதனால வருகிற நன்மையை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பேச போகிறோம் பூரகம் அது என்ன ஏன் பூரகம் உள்ளே இழுக்கிறது அது என்னது இது ஏறுதல் பூரகம் ஈரட்டு வாம் ஈரட்டு எவ்வளவு பதினாறு பதினாறு 
பதினாறு மாத்திரை லெங்க்து ஏறணும் முப்பத்தி ரெண்டு மாத்திரை வெளியில் விடணும் அது ரெண்டும் புரிஞ்சுது அப்போ உள்ளே எவ்வளோ நாளை நிறுத்துறதுனார் உள்ளே ஏறுறதை போல் நாலு பங்கு அப்போ எவ்வளவு அறுபத்தி நாலு அப்போ ஏறுறதுக்கு எத்தனை டைம் எடுத்துக்கிட்டியோ அதை போல் நாலு பங்கு நேரம் உள்ளே நிறுத்தணும் அதில் பாதி நேரம் வெளியில் விடணும் அது என்ன அப்போ ரேஷியோ அப்படின்னு கேட்டால் பதினாறு ஈஸ் டூ அறுபத்தி நாலு ஈஸ் டூ முப்பத்தி ரெண்டு ஒன் இஸ் டூ ஃபோர் இஸ் டூ டூ ஒன் இஸ் டூ ஃபோர் இஸ் டூ டூ அப்போ நாம் எவ்வளவு தூரம் எடுக்கிறோமோ அதை போல் ரெண்டு பங்கு வெளியில் விடணும் நேரம் இப்போ நல்ல கவனமாக ஒரு க ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ஏன் சார் இழுக்கிறதே இப்போ ஒரு ஒரு பதினாறு மணிநேரத்துக்கு அதை வெளியில் விடுறதுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு நேரம் காத்துக்கு எங்கே போகிறதுன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் This is not a referring to the quantum of air. Yidukkira kaattu uray alavu thaa. Anna and the alavu kaattu yidukkira thik etta nadi yedutthi yo adap pola rindu pungu nera vilila uduttu yedutthu yedutthu yedutthu. Avala thaa. Puri thaa unglukke? Pappu poharutthi kui uray edutthi kui yavala nera maagu thoo and the nera thap pola rindu pungu nera edutthi kui thirumpa varutthi kui. Inge erudhu saitha pettu poharutthi kui yavala yaya nera maagu. இங்கேருந்து செய்தா போட்ட போகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் எத்தனை மணிக்கு போகிறதுன்னு பொறுத்து இருக்குது சார் சாயந்தரம் ஆறு மணிக்குன்னா விஷயமே வேறு ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்குன்னா விஷயம் வேறு சரி ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்குன்னே வச்சுக்குவோம் சரி ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்குங்களா அப்போ ரைட்டு இங்கேருந்து செய்தா போட்ட போகிறதுக்கு அரை மணி நேரம் சரி போக அரை மணி நேரம் ஆகுது இல்லையா வருவதற்கு நீ ஒரு மணி நேரம் எடுத்துக்க அவ்வளோதான் அப்போ வரதுக்கு ஒரு மணி நேரம் எடுக்கிற பொழுது என்ன ஆகுறது மெதுவாக வரும் மெதுவாக வரும் ஆனா போறதுக்கு வரத்துக்கு இருக்கிற தூரம் ஒண்ணு தான் இல்லீங்களா அது போல இந்த காற்றை எடுக்கிறோம் வந்து பதினாறு மாத்திரை அளவு காற்று நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் இது மேக்சிமம் லிமிட் இப்ப இந்த ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு போர் இஸ் டு டூங்கிறத நீங்க பாதியா குறைச்சிக்கலாம் பாதியா குறைக்கிற பொழுது இப்ப அரை இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் அப்படி கூட கொண்டாடலாம் அப்படி கொண்டு வந்தீங்கன்னா எட்டு மாத்திரை உள்ளே எடுக்கிறதுக்கு வெளியே விடுறதுக்கு பதினாறு உள்ளே நிறுத்துறதுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு நாலு பங்கு இது ஒரு ஒரு ரேஷியோ ஒரு ஒரு அளவு இதுக்கு மேலே போக முடியாது போகவும் வேண்டாம் போக வேண்டாங்கிறதுக்கு காரணம் சொல்லுவார் பின்னால் ஏன் அப்படி இதுக்கு மேலே போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த யோகத்துக்கு பின்னால் சொல்லியிருக்கிற விஷயத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரொம்ப யோகம் செய்கிறதுக்குரிய கால அதனால தான் முதலே சொன்னார் ஜாதகம் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு சொன்னார் பாருங்க இந்த யோகம் செய்வதற்குரிய காலம் நாள் இதெல்லாம் பார்க்கணும் எந்த நாள் யோகம் செய்வதற்குரியது எந்த திசை யோகம் செய்வதற்குரியது இதெல்லாம் உண்டு அது அப்புறம் வருவோம் இப்போ நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னன்னு கேட்டால் இந்த பூரகம் வெளியே விடுற ரேசகம் நடுவில் கும்பகம் அப்போ பூரித்து கும்பித்து ரேசித்தல் பூரித்து கும்பித்து ரேசித்தல் இப்போ அதில் சொன்னார் மாறுதல் ஒன்றின் கண் வஞ்சகம் ஆமே இந்த ரேஷியோவில் ஏதாவது ஒன்றில் நீ தப்பு பண்ணால் அது சரியாக வராது அதான் வஞ்சகம் ஆமேனார் இப்போ ஒன் இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு டூங்கிற ரேஷியோவில் நீ வந்து முன்ன பின்ன ஒரு கணக்கு தப்புச்சுன்னா நீ எதிர்பார்க்குற ரிசல்ட்டு கிடைக்காது அதை சொல்கிறார் அவ்வளோதான் இந்த ரேசகம் கும்பகம் பூரகம் என்று சொல்லக்கூடிய கரெக்டு ரேஷியோவில் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஆனந்தம் வரும் பாருங்க அந்த இனிப்பான ஆனந்த அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கும் இதைத்தான் சொன்னார் ஒன்றின் கண் மாறுதல் வஞ்சகம் மாமே இதை சுவாமி ரொம்ப அழகாக அதில் சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ இந்த மாத்திரைங்கிற அளவு என்னது அது அது எப்படி இந்த மாத்திரை அளவு வைக்கிறது அது என்ன கணக்கு என்ன செகண்டா எப்படி பார்க்கறது இந்த மாத்திரைங்கிற அளவுக்கு எப்படி பதினாறு அறுபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு இது என்ன கணக்கு அப்படிங்கிறத அடுத்த வகுப்பில் நாம் ஏன்னா அது அது ஒரு ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் இப்போ திருமூலர் மற்ற பிரணாயாமத்திலிருந்து எப்படி வேறுபடுகிறார் என்கிற இடமே அதுதான் இப்போ அந்த இடம் தான் வேறு இடத்துல செய்யப்படுகிற யோகத்துக்கும் நம்ம யோகத்துக்கும் அந்த ட்ராக்கை அப்படி அழகாக அந்த ட்ராக்கை மாற்றுவார் ரொம்ப அருமையாக அதை சொல்கிறார் எப்படி அதை கணக்கு பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதை நாம் அடுத்த வகுப்பில் கணக்கு பண்ணுவோம் அது இந்த அந்த பாட்டினுடைய 
இந்த தொடர்ச்சி அது ரொம்ப முக்கியமான பகுதியாக இருப்பதுனால அது அடுத்த வகுப்பில் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் என்று கூறி நிறைவு செய்யும் முகமாக ஐந்து எழுத்து ஐந்து முறை ஓதுவேன் அன்பர்கள் தொடர்ந்து ஓத வேண்டும் என்று திருவடி பணிந்து வேண்டிக்கொள்வேன் ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய திருச்சிற்றம்பலம் இந்த யோகா வந்து நமக்கு படிச்சுட்டே வரும்போது பழக்கத்துக்கு வரத்துக்குள்ளே நமக்கு ரொம்ப உதவியாக இருப்பது அஞ்சு எடுத்து தான் அஞ்சு எடுத்த நாம் பயிற்சிக்கிட்டு கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா அஞ்சு எடுத்துக்கும் யோகத்துக்கும் தொடர்பு உண்டு அதனால தான் நமக்கு நம சிவைய சிவைய நம்ம இந்த மந்திரங்களையெல்லாம் ஓதுகிற பயிற்சியும் அதை நாம் கை கொள்ளுவதும் அந்த மந்திரம் நமக்கு கணித்தலுக்கும் நினைத்தலுக்கும் சிந்தித்தலுக்கும் கைகண்ட மருந்தாக அது வழங்குவது நாம் கொண்டிருந்தால் அது ஒரு பெரிய சாதனமாக அது அமைகிறது தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி வெற்றி வேல் முருகனுக்கு திருச்சிற்றம்பலம்